The Northern Cape Karoo near Britstown is an experience like few others and sharing it with visitors from across the country and the world is an honor for architect Jan Sauer Lamprechts. Jan studied in the city but has done many projects back home and his most recent is a love letter to the countryside of his childhood. The big love for the Karoo is in my genes. I was born and raised here and if you drink the Karoo water once, you always come back. A few years back we bought the property and started renovating the house thereafter. Dit was een typische 70 stijl huis geweest wat ons omskep het om dit bykie meer modern te maak. Ons wil nie te veel verander het van die bouwstijl nie, maar toch moderne elementen inbring. Die hele huis is oorspronkelijk waarvan slechts een paar dieren in gebreek is om dit groter oop te maak en een natuurlijke vloei dier te bring. Jan used stone cladding both indoors and out for a consistent look and painted all window frames black to modernize without major renovations. The Karoo being famously chilly in winter, fireplaces in the bedrooms, living areas, dining room and kitchen were a must. Wat ons gedoen het om die aandag weg te trek van hierdie ingesinkte area is om hierdie groot hanglichte te hang om die hele thema deur te trek deur die hele spuis. These lovely big lights are made out of woven steel and then they can push in and push out the way that you want to form them. A good eye for previously loved pieces has created a genuinely homely feel. Die meeste van die meubels in die huis is by veilings gekoop, so dit geef jou hierdie ingeleefdheid gevoel, die gerecht dier die huis. Maar ek hou toch daarvan om oud met niet te kombineer om vir jou hierdie gevoel te skep. For this color scheme we used a lot of rich colors like the oranges, the mustards and combining them with black, which is very beautiful and modern for this specific spice. Removing indoor walls and doors allows a natural ease of movement. For us as a Christian, it's very important to eat lekker in the middle of the day and that's why we have this big long table where we can all sit together and enjoy the table. The open access from dining room to kitchen makes the house cool in summer and warm in winter. Omdat hierdie een ou karoe plaashuis is, is dit maar klein, maar ons het een lekker groot kachel hier ingebou om atmosfeer te skep en word ook gebruik om kos op te maak. So dit is een lieflike element vir hierdie plaashuis. Like most houses built in the 70s, they had the upper cupboards and the lower cupboards. What we did is we removed the upper cupboards and only left the floating shelves to give it a more modernized look. Another great feature of the 70s is these beautiful slash stone floors which we kept to keep it in touch with the old meeting the new. With each of the bedrooms opening onto the stoop, the light breeze ensures no aircon is needed from November to March. If this reimagining took 9 months to complete, a fair share of that went into meticulous attention to fabrics, finishes and every piece of decor looking like it belongs. Met die huis wat drie slaapkamers het, is hierdie my ginsteling een. This is one of the heirlooms that's passed down from generation to generation to me. This is actually a dining sideboard which I used as a bedroom side table. Another beautiful feature of this room is these big oversized hanging lamps next to the bed and over the feature stool sitting here in front of the fireplace. This beautiful ornate golden mirror I placed in here to create the depth and the mood of the bedroom. Each of the bedrooms have one of these bespoke bed linen throws which Philip van Staden made. It brings so much personality to the room. Before becoming Jan's official textile designer, Philip van Staden was a biology teacher in China who suddenly could not return there when COVID landed in early 2020. So, needing to create a new job for himself, he crocheted one. This is quite a new hobby, became a work for me. And ongelukkig had I not much technical skills of my father, but 
Ek is baie dankbaar oor die wat ek by my oom was geërf het. Dit was baie lekker. Wat my baie fascineer van waarmee ek bezig is, en ek leer al hoe meer en meer daarvan, is die tekstiere van natuurlijke stoffe. Soos hierdie is nou Angora, handgeweef, van hulle is geblijk, van hulle is nie geblijk nie. Hierdie grove ene is Merino, en dan Sommer die katoen, ek het hier calico katoen gebruik, wat ook baie natuurlijk is, wat so'n eerlijke materiaal is om hier te werk. Maar ek denk as jy goeie kunstenaar is, kan jy ook kunstmatige stoffe incorporeer, so dat dit net bijdraad door die tekstuur daarvan en nie oordonnerend die kunstwerk oorheers nie. Ek, wat ek maak is, ek volg my handen. Zodra ek een opdracht gekry het vir die klient wat ek een specifieke ding moet maak, dan gaan grauw ek in my boks om te kyk wat ek het. Want ek is in die karoe en ons kan nie gauw gauw derband toe rui of Bloemfontein toe of Kaapstad of Johannesburg toe. So ek moet begin grauw en kyk wat ek het en van daar af begin ek maak. Ek maak baie van hulle sonder dat ek die vertrek gesien het, of die viel van die plek gekry het. En wat wonderlik is waar Jan Sauer sy talent in kom, en hoe hy my product gebruik. Ek staan met ek voor haar bed, en kan nie geloof ek het het gemaakt, en net die manier waarop hy dit gebruik het. Hierdie was nou in die beplanningsfase, en nie geweet waar jy dit gaan nie, maar ook om ek gaan wees vir jy op een wat ek wel tot op die einde toe deur gedruk het. These unframed masterpieces are a direct reflection of the local landscape and seasons. Hierdie is gedoen op a cotton linen mix. Hierdie was, I think, so net na die middel van die somer, toe al die kleere vol en blom was, het ek hierdie lekker helder wolle gevat en begin hekel. Hierdie was die eerste en wat ek begin hekel het. Die achtergrond is een linne katoen mengsel, al by natuurlijke stoffe. En nou wat vir my ook baie lekker is, ek hou daarvan om die tekstiele te kleer. Wat natuurlijk heel te mal een uitdaging op sy eie is. Hierdie het ek besluit, hy was eerst een room kleer en dan I thought maybe midnight blue will do in this room. Oh, what I will also must show you is this cushion. I'm a very big recycle person, so I can't throw a thing away. And this is all little pieces of rags collective over a period of time. And then what is interesting about this one, Jan Sauer told me I want mustard color. And to get a good mustard color, Dye is not very easy. So I thought I would take all the masalas and curries and cook it for a while. I think if you can smell it, you're still going to get that spicy feeling in this polo. The unusual finishing is a signature of these pieces. What I try to do is I try to glad me a trend follow me. Ik wil dit so tydloos as moendlik maak. Ek sal daarvan hou en ek sal baie trots wees daarop as Jan Sauer sy klein kinders betlui oor wat hy een hulle wil erf. Wat ek die hele tyd in gedachte het is not following a trend, timeless and honest. As you can see, some of the yarn is not tucked away or removed because I must honor the product I'm working with and keep it as natural and spontaneous as possible. Working with thick farmhouse walls, Jan found it essential to allow the rooms to breathe. And he had the perfect answer. One of the design features which we added to the house was the wraparound stoop and these doors opening up onto the stoop, giving a small bedroom like this a sense of space. Met die karoe diep in my aare, sal ek die karoe met die swaar hart ooit moet verlaat. Ek is maal oor die karoe, die karoe bring een gevoel van emosie uit my uit. En dit leer jou om van niks iets te kan maak. En dit is so echt aan die karoe, wat my so na in die hart leeg. 
If you're planning a new experience, you can't go wrong here at Teufelberg. To stand a chance of winning a custom crocheted masterpiece by Philip van Staden, tell us what you love most about the Karoo using hashtag the Insider Essay. Get more of the Insider Essay online. Follow, connect, engage, and be inspired to live better with the Insider Essay. Watch the show Monday evenings at 5.30. Repeat Saturday at 1 on S3.